Bonjour mes élèves de deuxième année vac option français. Alors on va faire une nouvelle série d'exercices de la leçon noyau, énergie et masse. Alors de la partie de nucléaire. Alors on va commencer par l'exercice 1 de cette série. Voilà l'exercice. Alors la radioactivité est utilisée dans plusieurs domaines de, comme la médecine où l'on peut euh, diagnostiquer la maladie pour, euh, par imagerie médicale en utilisant des substances radioactives comme FDG euh, qui contient le, du fluor radioactif F18. Après avoir injecté le FDG par voie intraveineuse à un patient, on peut suivre les rayonnements émis euh, à l'aide d'une caméra spéciale. Alors quelques données. Alors on a des noyaux et leur énergie de liaison par nucléon. Et aussi le, le demi-vie de fluor, T1,5 est égal à 110 minutes. Alors euh, la première partie, désintégration du noyau de fluor. F18, alors le fluor est radioactif bêta plus, c'est-à-dire émission d'un positron. Alors la première question, écrire l'équation de désintégration de fluor F en précisant le noyau fils. Deuxième euh, question, recopier sur votre copie euh, le numéro de la question et écrire la lettre correspond à la seule proposition vraie parmi ces quatre propositions. Il y a des quatre propositions qui nous défient les sahara. D'accord Troisième question, déterminer et justifier votre réponse. Le noyau le plus stable parmi les trois noyaux N, O et N, E. Et la deuxième partie, partie c'est l'injection de FDG à un patient. Pour réaliser un examen d'imagerie médicale à un patient, on lui injecte une dose de FDG d'activité a est égal à 5 10 puissance 8 picrel. La dose de FDG a été préparée dans le bloc euh, de médecine nucléaire d'un hôpital à 5 heures de matin pour l'injecter aux patients à 10 heures de même jour. Et il y a des élèves comme ça de souhait après la, la, la préparation de cette dose. Alors l'activité de F18-9 à 5 heures à A0 vérifie que A0 est égal. 3,3 10 puissance 9. Une activité initiale, elle est préparée avec la dose. Au moins, on va se préparer de cette activité. Et l'activité de la dose est égale à 5 puissance 9. C'est la question de la dose. C'est A0, l'activité initiale est 3,3 10 puissance 9. D'accord C'est clair Allez-y, on commence la correction. Voilà. La première question, c'est l'équation des intégrations. Alors, on a F. Fluor 18, 9, alors bêta plus, l'émission d'un positron avec, il va donner un noyau fils plus stable que le noyau père, AZ. Alors, utilisons les lois de sourdité de conservation pour déterminer euh, ces deux constantes A et Z. Alors, 18 est égal à plus 0, alors A est égal à 18. Et 9 est égal à z plus 1. Alors, euh, z est égal à 9 moins 1, c'est 8. Alors, on va chercher quel est le noyau qui a a est égal à 18 et z est égal à 8. Alors, on a ici 4 noyaux. Euh, L'azote, z est égal à 7, non. Oxygène, z est égal à 8. Fluor, non. N. Alors, cet atome-là, euh, ce noyau-là, c'est c'est L'oxygène 18, 8. Voilà, on va ré réécrire l'équation de désintégration. C'est 18, 9. Il va donner l'oxygène 18, 8 plus notre positron plus 1. Alors, c'est désintégration du tube bêta plus. Deuxième question. Recopiez dans votre copie. Alors, on a ici 3, 4 propositions. Alors, la première proposition. Le noyau de fluor est constitué de 18 neutrons et 9, 9 protons. Alors, le fluor, c'est on a 18, 9. Alors, euh, il contient 9 protons, d'accord Et 9 neutrons. Alors, on peut remarquer qu'ils ont donné qu'il euh, est constitué de 18 neutrons, ce qui, est, ce qui est faux. Alors, la première proposition est fausse. Pour la deuxième, petit b. Alors, la masse du noyau F est inférieure à la somme des masses d'ici nucléons. Alors on sait que la, le défaut de masse est toujours positif. Cela veut dire que la masse des nucléons séparés elle est supérieure bien sûr à la masse de la, de, du noyau seul. D'accord 
Alors, euh, ce qui est bien sûr homogène avec la proposition. Alors, la proposition B est vraie. D'accord Pour C, l'unité de l'énergie de liaison du noyau est même par nucléon. Ce qui est... Alors, l'énergie de liaison par nucléon. Alors, il faut faire attention que l'unité de l'énergie de liaison d'un noyau, c'est juste le MEV, et non pas MEV par nucléon. Il me dit qu'on doit nucléon, pardon. Il me dit qu'on doit dire Il a, quand l'énergie de liaison, d'accord, par nucléon, mais c'est d'un noyau, ce qu'on par nucléon. Il qu'on a l'unité de l'unité de l'unité d'un noyau, alors l'unité de l'unité juste le MEV, mais c'est même par nucléon. Alors, la, la proposition C, c'est fausse. Attends. Alors, la dernière, la constante radioactive exprimée par la relation. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire, LN de 2 sur T1,5. Ou moi, je vais vous dire, LN de 2 fois T1,5. Alors, je vais vous dire, je Alors, D, fausse. La proposition D est fausse. C'est clair alors, en passant à la troisième question, déterminer en justifiant euh, la réponse, le noyau le plus stable. Alors, il est donné une échelle de stabilité. D'accord Stabilité. Alors, l'atome le, le plus stable, le noyau le plus stable ici. Alors, ce qu'il a fait le cours, il y a un noyau qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus importante. Il y a l'atome, le noyau le plus, le plus stable. C'est clair Alors, il y a un noyau فهاد ثلاثة اللي عطاوناهوما فينا هي اللي عندها لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون الكبيرة لازوت سي سات فيغكول كاتسون سوسون تخيز لوكسيجين سات سون سات فيغكول ساتسون سوسون تخيز اي لو لونيون سات فيغكول تخوا سون تخونت ويت ألوغ لي كبيرة هي هادي ألوغ لوكسيجين سي لو نويو لو هنا عندنا سات فيغكول كات هنا سات فيغكول تخوا ألوغ لاتوم لو بلو ستابل D'accord, il y a l'azote fait les deux. Au l'ukhra, il y a l'azote fait les deux. Au l'ukhra, il y a l'azote fait l'énergie de liaison. Par A2, l'oxygène. Alors, euh, supérieur à l'énergie de liaison de l'azote. Supérieur à l'énergie de liaison par nucléon de nion. D'accord de l'énergie de liaison par nucléon le kibira ou le plus stable le ça, ça marche alors euh, la dernière question de, de deuxième partie c'est à dire déterminer à zéro alors d'après la loi de la décroissance radioactive on a a de t est égal à zéro exponentielle moins lambda t alors euh, je dois à zéro de l'équation à dire alors à zéro ce qui c'est il y a de t Exponentielle, exponentielle, ça va être plus lambda sur t. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que a de t sur exponentielle moins lambda t. Exponentielle moins lambda t, c'est la fois que je vais plus lambda t. C'est clair Alors, application numérique, a de t, il y a 5 fois 10 à la puissance 8. Vous exponentielle lambda m'a dit il y a ln de 2 fois t sur t1,5. Alors, maintenant, alors, je vais l'application numérique via le temps. Alors, c'est ce que ça veut dire. Ça veut 5 fois 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle. Elle est 2, 2. T'es 5 heures. Il y a 5 fois 60. Il y a 1 demi de seconde. On va le faire 5 heures. Il y a 1 seconde. Il y a 1 demi fois 60. Il y a 1 seconde. Il y a 1 demi fois 110 secondes. 110 minutes. Il y a 10 minutes. Alors, minute, alors, une 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 minute, alors, alors, une minute, 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 alors, alors, une minute, 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 alors, voilà. Parmi les isotopes de rubidium, on distingue le rubidium euh, 85 et le rubidium 89. D'accord Alors, première question, définir l'énergie de liaison, le défaut de masse. Deuxième question, donner la relation qui permet de calculer l'énergie de liaison. Troisième question, calculer les énergies de liaison pour chacun de ces, ces deux isotopes. 
En quatrième question, on déduire les énergies de liaison par nucléon pour chacun de ces deux isotopes. Et la dernière question, lequel de ces deux isotopes de rubidium est le plus stable Allez-y. On va donner les définitions. Alors, on commence par la définition de l'énergie de liaison. D'accord Alors, l'énergie de liaison... Alors, tout simplement, notez OL, d'accord, et l'énergie, l'énergie qu'il faut, qu'il faut fournir, fournir au noyau, au repos. pour le dissocier en ses nucléons 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 constitutifs constitutifs et donc il nous voyait là pris au repos alors et toujours alors, entre parenthèses, toujours l'énergie de liaison, toujours posi positive. D'accord Alors, euh, c'est ça la définition de l'énergie de liaison. Passons maintenant à définir le défaut de masse. Alors, le défaut de masse, le défaut de masse, c'est quoi Alors, notez delta, delta M et la différence, d'accord entre quoi et quoi Et la différence entre la somme, la somme des masses, la somme des masses de ces nucléons, d'accord Ces nucléons pris séparément et la masse du noyau. Comme je suis la masse du noyau, c'est comme les, les, les définitions. Ça veut dire que nous sommes déjà au home, c'est bon, je suis au mode qui est là. Comme ça, je vais vous dire que les, 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 les définitions, ça va faire qu'on va attendre ces définitions. D'accord Alors, le défaut de masse, c'est noté delta M, la différence entre la somme des masses de ces nucléons, c'est-à-dire les nucléons qui constituent de, le noyau, pris séparément, et le, le, la masse du noyau. D'accord alors, et la relation d'ILA, euh, delta M, alors, merci, je vais le dire, je vois la question suivante, c'est le que faire. Question suivante, donnez la relation qui permet le calcul de l'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison, si vous avez l'élément X, un de AZ, il y a le défaut de masse, il y a le noyau, fois C au carré. Vous avez le défaut de masse, c'est Z, le nombre des protons, fois la masse des protons plus la masse et euh, le nombre des neutrons, les A moins Z, fois la masse des neutrons, moins la masse du noyau X à Z. Tout ça fois C au carré. Et voilà la relation qui permet euh, le, de calculer l'énergie de liaison d'un noyau. C'est clair Allez-y. On va appliquer cette relation pour calculer l'énergie de liaison de, de chaque isotope. Le robidium pseudosmanine. Alors, l'énergie de liaison de RB85, c'est quoi Tout simplement, c'est 37 fois la masse du proton, plus 85 moins 37 fois la masse de neutron, moins la masse de RB85. Tout ça fois C au carré. Alors on va faire l'application numérique. 37 fois la masse des neutrons liée 1,073 plus 85 moins 37 c'est 48 fois la masse des neutrons liée 1, ah, y a la masse des neutrons 1,0087 moins la masse de 
RB 85, les hier, les hier, les hier, moins 84, régule 89, 144. C'est au carré. Alors, à certain an, 0, alors 69, 1, 67. Alors, U, unité par unité de masse atomique, fois C au carré. Alors, Red, Unité de masse atomique a une relation. Une unité de masse atomique a une relation. Une unité de masse atomique a une relation. Une unité de masse atomique a une RB 85 est égal à 742,12 MeV. Pourquoi Parce que C carré ça va être simplifié avec l'autre C carré. Voilà, on a trouvé maintenant l'énergie de liaison de premier isotope. Passons maintenant au deuxième isotope, RB 89. Alors c'est 37 fois euh, la masse des protons plus... 9, 37, la masse des neutrons, moins la masse de Rb, 89. Tout ça fois C au carré. D'accord Alors, application numérique, 37 fois 1,007, plus moins 37 fois euh, 1,0087, ,00 moins la masse, c'est celle-là, c'est 88. 89 193 tout ça fois c au carré alors on trouve après le calcul on trouve 0, 830 57 unité de masse atomique fois c au carré alors on va multiplier ça fois fois 931,5 L'unité masse atomique devient MEV par C carré fois C au carré. Alors, on va simplifier ça. On obtient finalement que l'énergie de liaison de RB89 est égale à 773,67 MEV. Et voilà l'énergie de liaison pour le deuxième isotope. Ça marche alors, on passe maintenant à la question suivante. On va déduire les, les énergies de liaison par nucléon pour chacun de ces deux isotopes. Alors, maintenant, l'énergie de liaison par nucléon, c'est l'énergie de liaison sur A. D'accord Alors, on va calculer pour le premier isotope et pour le deuxième isotope. Alors, l'énergie de liaison pour RB85 est égale à l'énergie de liaison calculé précédemment de RB 85 sur 85. Alors, application numérique, on a trouvé déjà C euh, 742,12 sur 85. Alors, on trouve l'énergie de liaison par nucléon de RB 85 qui est égale 8,73 MeV par nucléon. Ça marche Alors, c'est la première énergie de liaison par nucléon. Passons maintenant pour trouver là, pour le deuxième isotope. C'est égal, alors euh, c'est l'énergie de liaison de RB 89 sur 89. Application numérique, c'est on a déjà trouvé l'énergie de liaison dans la question précédente. C'est 773,67 sur 89. Alors on va trouver, après l'application numérique, c'est 8,69 mev par nucléon. Ça, c'est l'énergie de RB89. Et voilà l'énergie de liaison par nucléon des deux isotopes. Et la dernière question, c'est lequel de ces deux isotopes le plus stable de rébellion. Alors, on a l'énergie de liaison de RB 
85 et l'énergie de liaison de RB 89. Alors on a trouvé celle-là, c'est 8, attends. Voilà, c'est 8,73. Et l'autre, c'est 8,69. Alors, cette énergie de liaison par nucléon est supérieure... Alors, n'oubliez pas les unités. MEV par nucléon. Je vous dis que nous avons que le mécanisme d'énergie de liaison par nucléon est importante, qui est que le mécanisme avec le, avec le noyau, avec le noyau, il est plus stable. Alors, d'après ça, on peut dire que RB est plus stable, plus stable que le deuxième isotope RP89. Pourquoi Parce que l'énergie de liaison par nucléon de RB 85 supérieure à l'énergie de liaison à l'énergie de liaison par nucléon de, euh, de RB89. D'accord Lors de la partie de nucléaire, alors on va faire maintenant l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors la formation de l'hélium à partir de d'éthérium et du terétium. Alors deutérium et terétium, ce sont les deux isotopes de l'hydrogène. D'accord Alors euh, est une réaction de fusion nucléaire spontanée qui se produit continuellement au cœur des étoiles. L'homme essaye, essaye de, sans cesse de, produire, de reproduire cette réaction au laboratoire afin d'utiliser de façon contrôlée son énorme énergie libérée. Le chemin est encore long pour euh, surmonter les différents obstacles techniques. Alors on modélise, on modélise euh, cette réaction nucléaire par l'équation suivante, alors déthérium plus terétium, il va donner l'hélium plus euh, neutron. D'accord Allez-y, on a les données, on a les particules et leur masse. En unité masse euh, par U, unité de masse atomique. On a aussi la célérité de la lumière dans le vide. C est égal à 10 à la puissance 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Une constante de Planck, H. Et deux relations de conversion. Euh, 1 U est égal à 931,5 mev par c carré. Et 1 méga électron volt est égal à 1,6 des puissance moins 13 joules. D'accord Alors, on a quatre questions dans cet exercice. La première, détermine le nombre A et Z de noyau d'hélium. Deuxième question, calculer en méga électron volt l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire. 3. On suppose que toute l'énergie libérée s'est transformée en rayonnement électromagnétique déterminé à longueur d'onde. Alors, faites la question à dire, c'est une constante de Planck. Le Planck est la vitesse de la lumière dans le vide, d'accord La célérité, bien sûr. Alors, la dernière question. Un échantillon de sol contient du terétium radioactif à la date t égale à 0. La radioactivité de, ce, de cet échantillon est égale à 0, est égale à 2, 10 puissance 6 pécrel. À l'instant, date t1 est égale à 4 ans. Alors, cette activité devient est égale à 1, est égale à 1,6, 10 puissance 6 pécrel. Déterminer l'activité A2 de cet échantillon à l'instant de date T2 est égal à 12,4 ans. D'accord Allez-y. Alors, pour euh, déterminer A et B, alors on va utiliser les lois de Sodi. Alors, les lois de Sodi de conservation de Sodi. Alors, on a euh, conservation de la charge et de la masse. On commence par la masse égal à A plus 1. Alors A est égal à 5 moins 1, c'est 4. Et pour la conservation de la charge, 7 plus 0. Alors de cette équation, on va trouver que Z est égal à 2. Alors l'hélium, A est égal à 4 et Z est égal à 2. D'accord Allez-y. La deuxième question, c'est calculer en même l'énergie libérée de cette réaction lors de cette réaction nucléaire. Alors l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Avec delta E, c'est delta M fois C au carré. D'accord Alors, on va calculer. Alors, delta M, c'est quoi C'est la masse de neutron plus la masse de l'hélium 
plus euh, moins la masse, c'est-à-dire euh, d'une manière générale, delta M, c'est la masse du produit, les produits moins la masse des réactifs. Des réactifs. C'est clair Alors les produits, c'est l'hélium et le neutron, la masse de neutron plus la masse de l'hélium, moins la masse des réactifs, la masse du deutérium deutérium moins la masse de terrétion. Alors tout ça, alors, on va faire entre crochet fois c au carré. En valeur absolue, d'accord Alors la masse de neutron, c'est 1,0866, plus la masse de l'hélium, c'est 4,00150, moins la masse de euh, deutérium, c'est 2,01. 355 moins la masse de terrétium c'est 3,01550 d'accord tout ça fois c au carré alors on va trouver presque 0, alors on va le rappeler bien sûr 0 et 1 euh, 889 u fois c au carré alors on va convertir l'unité de masse atomique en mev par c carré on va multiplier ça fois 900 13, d'accord Alors on revient à 913,5 je pense. 900, voilà, c'est 900,31,5 pour convertir l'unité masse atomique en 0,5 mev par c carré, d'accord Alors on trouve 700, euh, en fait euh, 17,6 mev elle c carré fois c carré vous amplifiez c carré avec c carré on trouve finalement l'énergie libérée est égale à 17,6 méga électron volt et voilà la valeur de l'énergie libérée lors de cette réaction nucléaire d'accord la question 3 on suppose que toute l'énergie libérée c'est au cours de cette transformation, euh, se transformer en rayonnement électromagnétique. Alors, delta E est égal à H nu. Alors, euh, H nu, c'est nu, c'est la fréquence. Alors, d'après euh, le cours des, des les ondes, on, a, on sait que nu, c'est quoi C'est su sur sur lambda. Alors, c'est H c sur lambda. Alors, delta E, c'est tout simplement c'est l'énergie libérée. Alors, lambda est égal à quoi est égal à HC sur l'énergie libérée. Alors H, c'est 6,626 fois 10 à la puissance moins 34 fois C, c'est 3 à 10 à la puissance 8. Alors il faut faire attention que l'énergie ici en joule. Il faut convertir l'énergie libérée en joule. Alors 17,5, on va multiplier fois 1,6 10 à la puissance moins 13. باش نحولو من الميغا الكترون فولت للجول داكوغ عطينا عطاونا في لي دوني الوغ نتروف لاندا ايتيكال الوغ فيريفي سي فو بلي لي فالور نيميريك الوغ سي 70.9 فوا 10 على بويسونس موان 15 متر اي فوالا لا فالور دو لاندا الوغ سي تخي تخي سا تخي بوتيت داكوغ اليزي بو لا تخوزيام كيسيون لا دارنيار كيسيون ان ايشونتيون دو سول كونتيا دو Terrétium, d'accord, c'est H31, d'accord. Alors, T est égal à 0, leur activité à 0 est égale 2,0 fois 10 à la puissance 6 picrel. Et A, T est égal à euh, T1, alors T1 est égal à 4 ans, alors leur activité dans le sol, et A1 est égal à 1,6 10 à la puissance 6 pécrel. Et à T2, T égal à T2, T égal à 2 ans, 1,4. Alors leur activité A2, qui est, qui est demandée dans la question. Alors l'activité A2 de l'échantillon, d'accord, à T2 est égal à 12. Alors pour déterminer A2, on peut utiliser euh, la, loi de, la loi de la décroissance radioactive, c'est-à-dire A2 est égal à a0 exponentiel à moins lambda T2, mais malheureusement, on n'a pas la constante radioactive de, de terrétium, 
ما عندناش لامدا وما عندناش حتى تي ان دومي ما عندناش بجوج الو ما نقدروش نستعملوا هاد لا لوا هادي باش نديتيرمينيو ا دو الو كي لا سوليسيون سي سي لا الو غنديروا لا ريغل دو 3 داكور عندنا في تي ان كتعطينا ا ا وفي تي دو كتعطينا ا دو الو بو ديتيرميني ا دو سي تي ان تي دو فوا ا ا ديفيزي بار تي ان الو ا دو سي تي دو فوا ا سور تي ان الو ا دو est égal T2 c'est 12,4 ohm fois euh, 1,6 fois 10 à la puissance 6 sur 4 ans. Alors on trouve l'activité A2. Vérifiez s'il vous plaît la valeur numérique c'est 4,9 10 à la puissance 6 pigrel. Et voilà la valeur de l'activité de l'échantillon après 2 euh, ans presque 2 ans, virgule, virgule Alors, on va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. L'isotope 222 de ra du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Les données, le demi-vie du radon 222 est 1,5 égal à 3,8 jours. Alors, on a ici le tableau de l'énergie de liaison par nucléon. Il faut faire attention que c'est l'énergie par nucléon. D'accord Alors, on a les noyaux, hélium, radon, polonium, et leur énergie de liaison par nucléon. Bien sûr, l'unité de cette énergie, on mev par nucléon. Il faut faire attention à ça. D'accord Alors, la première question, parmi les deux noyaux, radon et le polonium, lequel est le plus est le plus stable avec la justification de la réponse Deuxième question, montrer que l'énergie de, de liaison d'un noyau d'hélium est l'énergie de l'hélium égale à 28,28 MeV. Troisième question, établir l'équation de désintégration du radon 228 en plomb, euh, en polonium, pardon, euh, 218. D'accord Quatrième question, calculer l'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222. Et la dernière question, on considère qu'un échantillon de noyau de radon ayant à l'instant t est égal à 0, une activité à 0. Trouvez, on joue l'instant de, de date t1 à laquelle cet échantillon a une activité à 1 est égal à 0 sur 4. D'accord Allez-y. Alors la première question, alors déjà dans le tableau, on a les énergies de liaison par nucléon de de radon et l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors, la première est égale à 7,69 et la deuxième 7,73. Alors, on peut remarquer d'après ça que l'énergie de liaison par nucléon de radon est inférieure à l'énergie de liaison par nucléon de polonium. Alors, d'après cette inégalité-là, on peut déduire que le polonium, polonium euh, 218, est plus stable, plus stable que le radon, le radon 222. C'est clair La deuxième question, montrer que l'énergie de liaison du noyau d'hélium est égale à cette valeur, d'accord Alors, dans le tableau, on a l'énergie, d'accord Dans le tableau, on a l'énergie de de liaison par nucléon de l'hélium. D'accord Et on sait que la relation entre l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par, nucle par, nucle euh, par nucléon est celle-là. Sur 4. Alors pour trouver l'énergie de liaison, tout simplement, on va multiplier 4 fois voilà, 4 fois l'énergie de liaison par nucléon. Donnez dans le tableau. Alors, c'est 4 fois 7,07. On trouve 28,28 méga électron volt. Nucléon, ça va être simplifié avec le nombre des nucléons. Alors, voilà l'énergie de liaison de l'hélium. C'est clair Allez-y. Troisième question. Établir l'équation de désintégration de radon RN22 en polonium PO 18 
84. D'accord Alors, on va chercher, alors, on va annoncer le Suisse. Plus l'émission d'une particule P, euh, AZ. On va chercher la nature de cette particule-là. Alors, euh, on va utiliser les lois de conservation de Sodi. Alors, 222 est égal à 218 plus A. Alors, A est égal à 4. Et conservation de la charge, 86 est égal à 84 plus Z. Alors, Z est égal à 2. Alors, cette particule de A est égal à 4 et de Z est égal à 2. Alors, c'est la particule d'hélium, le noyau d'hélium. Alors là, l'équation de désintégration de radon en polonium s'écrit sous cette forme. Alors, c'est la nature, ou bien le type de cette désintégration, c'est alpha. N'oubliez pas, 2,86, et c'est 218 sur 42. Et voilà l'équation de désintégration de radon. D'accord Quatrième question. Alors, euh, calculer l'énergie libérée au, au cours de cette désintégration. On a déjà Rn, elle va donner polonium plus l'hélium. Alors, on a qu'est-ce qu'on a On a les énergies de liaison par nucléon. Alors, euh, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Et delta E, c'est quoi C'est l'énergie de, de liaison de radon moins l'énergie de liaison de polonium moins l'énergie de liaison de l'hélium. Ça marche en valeur absolue. Alors, pour trouver l'énergie de liaison de radon, on va multiplier tout simplement l'énergie de liaison par nucléon fois 222 fois A, fois le nombre de masse de radon. De même, pour le polonium, on va utiliser leur énergie de liaison par nucléon fois le nombre de masse 218, d'accord Alors, c'est 20, 222 fois l'énergie de liaison par nucléon, c'est 7,8. 69 moins 218 fois 7,63 moins l'énergie de l'hélium, elle est déjà donnée. L'énergie de liaison, c'est 28,28. Et en valeur absolue. Alors d'après le calcul, on va trouver 6,24 méga électrons volts. Et c'est ça, l'énergie libérée lors de la désintégration d'un de, noyau de radon 222. C'est clair Allez-y. En passant à la dernière question, on considère maintenant un échantillon de noyau de radon ayant à tête égale à 0. On va utiliser tout simplement la loi de la décroissance radioactive. A de T est égal à 0 exponentiel moins lambda T. Alors pour A1 est égal à A0 exponentiel moins lambda T1. Et on sait que A1 est égal à quoi D'après les données, on a A1 est égal à A0 sur 4. Alors A0 sur 4 égal A0 exponentielle moins lambda T1. On va simplifier A0 avec A0. On obtient 1 sur 4 est égal exponentielle moins lambda T1. Alors, on va introduire l'ln pour éliminer l'exponentielle. On trouve ln de 1 sur 4 est égal à moins lambda T1. Alors, on sait que quoi ln de 1 sur 4 est égal à moins ln de 4. C'est clair Alors, moins ln de 4 égal à moins lambda T1. On va, on va simplifier par le signe moins. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, T1 est égal à tout simplement ln de 4 euh, sur lambda. Et on sait que euh, lambda est égal alors je, je vais écrire lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi on va dire à les autres exercices. Alors, T1 devient, c'est ln de 4 sur ln de 2 fois T1 demi application numérique alors c'est ln de 4 sur ln de 2 t1 de mètre 3,8 jours alors on va trouver euh, t4 alors je vais simplifier je vais effacer ça comme ça je peux écrire alors t1 est égal ln de 2 fois ça on va trouver 7,6 jours et voilà elle dit à l'instant, parce que l'activité est égale à un quart de l'activité initiale. D'accord Alors, on va faire l'exercice 5.
Le noyau de sodium Na2411 se désintègre en noyau de magnésium Mg2412 avec production d'une particule X. La première question, identifier la particule X et préciser le tube de radioactivité de so du sodium 24. Deuxième question, calculer en méga électronvolts l'énergie libérée lors de cette désintégration. Troisième question, déterminer en joule par nucléon et non pas par méga électronvolts par nucléon, si on joule par nucléon, l'énergie de liaison par nucléon E du noyau Mg 24 E. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, notation là, on va faire l'exercice, il y a E. Ça marche. Quatrième question et la dernière question. Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans un état excité, c'est-à-dire Mg avec un, une étoile, alors euh, la transition, sa transition vers l'état fondamental s'accompagne avec l'émission, avec l'émission d'une radiation, d'accord, de fréquence nue. Alors à la différence de l'énergie, elle correspond à une radiation d'une énergie H nu. Alors on va déterminer la fréquence, calculer la fréquence de, de cette radiation. D'accord On a ici les données, la constante de Planck, les masses, ainsi de suite. D'accord allez -y. Alors pour la première question, on a... Euh, pour la première, la première question... Qu'est-ce qu'on a Alors on a Na, sodium 24, 11. Il va se désintégrer en noyau de magnésium 24, 12. Avec l'émission d'une particule X... De a et Z. Alors, en utilisant la loi de conservation de sodium pour déterminer A et Z, alors on a 24 est égal à 24 plus A, alors qui va donner A est égal à 0, et la conservation de la charge 11 est égal à 12 plus Z, avec Z est égal à moins 1. Alors, pour X, 0 moins 1, il est équivalent à cette particule-là, ou bien la nature de cette particule, c'est un électron. Alors, la réaction de désintégration de sodium 24 11 en magnésium c'est de type pardon ce n'est pas alpha c'est bêta bêta moins d'accord je vais continuer l'équation plus électron d'accord voilà la nature de, de, de la particule c'est c'est un électron et la nature de type de radioactivité de sodium, c'est bêta moins. Deuxième question. Calculer en méga électronvolts l'énergie libérée lors de cette désintégration. Alors l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de cette énergie. De delta E. Euh, alors euh, c'est quoi C'est la masse des produits de magnésium plus la masse de l'électron moins la masse de, de sodium. D'accord Tout ça fois C au carré. En valeur absolue, bien sûr. Alors, on a la masse de magnésium. Alors, c'est 24, euh, 23,978,46 plus la masse d'électron 0,3055 moins 23,98493 en valeur absolue fois C au carré. Alors, l'énergie libéré est égal en valeur absolue c'est 5,92 fois 10 à la puissance moins 3 alors en U fois C au carré alors pour trouver cette énergie en méga électronvolt il faut convertir le U en MEF par C carré en multipliant ça fois 9,931,5 alors après le calcul on va trouver l'énergie libérée est égale 5,51 méga électronvolt. Voilà l'énergie libérée lors de cette désintégration de, so de, de sodium. La question suivante. Déterminer en joules par nucléon l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison notée E est égale à quoi Si l'énergie de liaison par nucléon c'est égal à l'énergie de liaison de magnésium sur A. Alors A est égal à 24. Alors il faut calculer tout d'abord l'énergie de liaison. Alors en calculant l'énergie de liaison de magnésium. Alors l'énergie de liaison de magnésium, c'est delta M fois C au carré. Alors delta M, c'est euh, le nombre des protons 
12 fois la masse des protons, plus la le nombre des, des neutrons fois la masse des neutrons, moins la masse de magnésium. D'accord Alors, je vais tout ça fois C au carré. D'accord Alors, on va trouver 0,212 fois C au carré, ça avec une unité de masse atomique. Alors, ça, c'est l'énergie de liaison de magnésium. Alors, on va calculer ça, on va multiplier ça fois 900, euh, 900 et quelques, 931,5 MeV par C carré. Alors, on obtient, d'après le calcul, euh, l'énergie de liaison de magnésium, c'est euh, 198,24 méga électronvolts. Mais il faut faire attention. Alors, il faut utiliser le, le joule pour, pour donner, enfin, l'énergie de liaison par nucléon en joule par nucléon. C'est-à-dire, il faut convertir l'énergie de liaison de Mg en joule. C'est-à-dire, on va multiplier ça fois euh, 1,6 10 puissance moins 13. Alors, 198,24 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Alors, on trouve que l'énergie de magnésium en joules est égale à 3,17 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Et voilà l'énergie de liaison. Maintenant, on va calculer l'énergie de liaison par nucléon E. Alors, E, on a E est égal à l'énergie de liaison de magnésium sur le nombre de masse, c'est 24. Alors, est égal à 3,17 fois 10 à la puissance moins 11 sur 24, on trouve que l'énergie de liaison par nucléon, tout simplement, est égale, est égale à 1,32 fois 10 à la puissance moins 12 joules par nucléon. C'est clair Alors, de l'évaluer les unités. Là, on va je mets par nucléon. Quand on va je mets par nucléon, on va mettre ça. On va mettre ça à 24. Là, qui est la question Malheureusement, on joue par nucléon. Donc, si je un adrop, je fais 1,6. Si je mev est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules, on a un dîner à 188, 18,24 mev. On a 1,6 10 puissance moins 13. Je vais vous donner le joule. Je vais vous donner l'énergie de liaison pour le joule. On va vous donner le nombre de nucléons qui est 24. Ou le nombre de masse. On va le magnésium. Ça marche. On rejette l'IA finalement, l'énergie de liaison par nucléon, on joule par nucléon. C'est clair. Et la dernière question, lors de, lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état d'excité, il y a une question fois de l'étoile à c'est-à-dire que le magnésium est dans un état excité, ensuite stabilisé, se libérer de l'énergie, de gamma. La gamma est égal à H nu, la forme d'une énergie électromagnétique. Magnétique. Quand il faut un rayonnement, il est caractérisé par une fréquence. L'objectif de la question est de déterminer avec la fréquence. Il y a de la relation. On a dit que la variation de l'énergie est égale à H nu. On a une valeur absolue. Alors, on a 0 moins 1,31. Il y a moins 1,31. Il y a 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 ça marche Alors, je pourrais nous donner la fréquence. On a de la relation, la fréquence qui c'est oui. Qui c'est oui, il y a des delta E, on va alors absolu sur H. Et là, on va H, il est fini, la constante de plein qui est H. Quand c'est oui, 3,36, 10 à la puissance moins 34, joule par joule seconde. Joule seconde. Il n'y a pas de méga électron volt, mais il n'y a pas de méga électron volt. Il y a 1,31 méga électron volt. Je vais vous dire que si vous avez la valeur de 1,6 10 à la puissance moins 13, je vais vous dire que le joule, comme ça, il simplifie le joule, il simplifie le joule, mais le joule est à tout le temps. Vous avez la seconde moins 1, seconde moins 1, comme je vous le dis. Et je vais vous dire que les ondes sont les hertz. C'est clair. Vous avez bien compris. J'espère que vous avez fait la valeur de 1,6 10 à la puissance moins 13. Alors, je vais vous dire que juste cette valeur est à tout le temps. Je vais vous dire que c'est 1,37 fois 1,6 10 puissance moins 13, donc c'est la constante de Planck, il y a 3,36 fois 10 à la puissance moins 34. 
Alors, on va faire la fréquence de radiation. Ça va être 6,52. D'accord Fois 10 à la puissance 20. L'unité de la Hertz. C'est une fréquence. Ce sont les Hertz. Et voilà. C'est ça la valeur de la fréquence euh, du rayonnement émis euh, au cours de, de passage de l'état excité à l'état fondamental de, du noyau de magnésium. On va faire l'exercice 6. Alors, les réactions de fission et de fusion sont considérées parmi les réactions qui produisent une grande énergie qu'on peut exploiter dans divers domaines. Alors, on a ici les données. Alors, 1 méga électron volt est égal à 1,6 10 moins 13 joules. La masse de l'hydrogène, de l'hélium, de l'électron. Euh, comment convertir euh, l'équivalence masse-énergie Unité de masse atomique en kilogramme. Alors, on a la masse de, du soleil. Alors, on a ici une remarque ici. On considère que la masse de l'hydrogène représentait 10% de la masse du soleil. Alors, euh, c'est une information qu'on va l'utiliser dans, dans une question. D'accord Alors, on donne dans le tableau ci-dessous ci euh, les équations de quelques réactions nucléaires. Alors, on a ici quatre réactions nucléaires. La question, c'est identifier parmi ces équations, celle correspond à la réaction de fusion. Euh, pardon, de fusion. En utilisant le diagramme d'énergie ici contre, calculer. Alors, on va utiliser ce diagramme énergétique. On va calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau uranium et l'énergie delta E0 produite par la réaction D, par cette réaction-là. L'énergie produite, d'accord Et la deuxième partie, se produit dans le soleil des réactions nucléaires du essentiellement à la transformation de l'hydrogène selon euh, l'équation bilan. Alors, on a 4 hydrogènes. On va donner l'hélium plus 2 électrons, 2 euh, positrons, pardon. Alors, la première question, calculer en joules l'énergie produite par cette transformation. Et la dernière question, trouver en nom, la durée nécessaire de, à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le soleil. Sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil selon ses transformations est EES est égal à 10 la puissance 34 joules. C'est clair On commence la, la, la correction. Alors, on a ici euh, quatre réactions nucléaires. Alors, pour la première, pour la première réaction, on peut dire que c'est une réaction. Alors, euh, on a Déthérium plus terétium va donner l'hydrogène plus le, le proton, le un neutron. Alors, c'est une réaction de fusion. Et elle est image, réaction de fusion. Qui m'a je fais un endem, je dis à déthérium et terétium. Et déthérium et terétium, ce sont des isotopes d'hydrogène. D'accord Je fais un voir l'exercice, je pense, 4. D'accord Alors, petit pour la, la, la réaction B. Alors, on a le cobalt, il va donner une nickel plus un électron. C'est une ré... des, intégrations, des intégrations de type, de type bêta moins. Des intégrations bêta moins. Pour C, euh, des intégrations alpha, puisqu'on a l'émission d'une particule d'hélium. Et la dernière réaction, c'est une réaction de fission. D'accord Réaction de fission, j'ai fait un un de fission. Alors, moi, je vais vous donner la question identifiée par ces, parmi ces équations. Celle correspond à la réaction de fission. Alors, automatiquement, on va la réaction, la réaction de fission. Elle correspond. À la réaction A. À la réaction A. Ça fait. C'est clair. On a déjà regardé les autres réactions. Oui, bah ça, il faut que le retour de la nature dira. C'est clair. Alors, la deuxième question, nous utilisons le diagramme énergétique. Calculer l'énergie de liaison. D'accord 
par nucléon. Alors on sait que le passage de cet état à cet état-là, elle représente l'énergie de liaison de l'uranium. D'accord Alors euh, l'énergie de liaison de l'uranium, c'est quoi C'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. C'est 2,21. 625 moins 2,19 et 3,5. D'accord Alors, l'énergie de liaison est égale. Alors, euh, n'oubliez pas que on a ici 10 à la puissance 5 MeV. Alors, tout ça fois 10 à la puissance 5. Alors, on va calculer ça. On va trouver 1,79 fois 10 à la puissance 3 méga électronvolts. Alors ça, c'est l'énergie de liaison. Mais la question, qu'est-ce qu'il demande L'énergie de liaison par nucléon. Alors que si de l'uranium est égal à EL de U sur le nombre de nucléons, alors dans ce cas, c'est 235. C'est-à-dire 1,79 fois 10 à la puissance 3 sur 100. D'accord Alors on trouve l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235 égale à 7,61 MeV méga électronvolts par nucléon. C'est clair Et voilà la réponse de la question petit a. On passe maintenant à la question petit b. L'énergie delta E produite par la réaction D. Alors, d'après le diagramme énergétique, alors le passage dans la réaction D, on a passé de ces produits, de ces réactifs-là, au produit. D'accord L'uranium vers XE et SR. Alors, l'énergie produite par la réaction, c'est celle-là. Alors, delta E, 0. Alors, ici, c'est l'énergie finale. Ici, c'est l'énergie initiale. D'accord Alors, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale en valeur absolue. Alors, l'énergie finale, c'est 2,19655 moins 2,19835. Toujours en valeur absolue. D'accord Alors, on va trouver, euh, d'après l'application de application numérique 180 méga électronvolts. Alors n'oubliez pas de multiplier fois 10 à la puissance 5, d'accord Alors delta E 0, eh bien l'énergie produite par la réaction D c'est 180 méga électronvolts, c'est une énergie très très importante, d'accord Allez-y. Euh, deuxième partie, euh, ce produit dont dans le soleil, des réactions nucléaires du essentiel transformation d'hydrogène selon l'équation bilante, on a de l'équation indique, elle calculée en joule l'énergie delta E produite par cette transformation. Alors, Fledonich euh, nous dit, il dit juste les masses. Alors, ce qu'on sait, c'est le delta E est égal à delta M fois C au carré. Alors, delta M, c'est ce je vous les masses des les produits moins les masses les masses des les réactifs. Alors, je vais électron un dm du 2 et un 2 fois la masse de l'électron plus la masse de l'hélium moins 4 fois la masse de l'hydrogène. Alors, en valeur absolue, tout ça fois c au carré puisque c au carré est déjà positif. Alors, avec ce la valeur absolue juste sur delta m. D'accord alors, une application numérique, 5,10 fois 10 à la puissance moins 4. Alors, le nucléaire, je vais vous valeur quand même, mais je vais vous dire que c'est 4,5, 5,5, 10 moins 4, c'est pas. C'est préférable que c'est valeur quand même. Parfois, quand je vais vous les chiffres après le virgule, la comparaison parfois l'énergie de liaison par nucléon parce qu'il faut la stabilité chez les noyaux par exemple d'accord plus 
la masse de l'hélium, c'est 4,00151 moins 4 fois la masse de l'hydrogène, 1,00728 fois c carré. Alors, on va trouver une valeur absolue, 0,0265 U fois c au carré. Alors, on va dire que nous avons le même à c carré. D'accord Alors, on a une valeur absolue dans les données. Et nous avons le même à la valeur de 615,3. Alors, 0,05 fois 31,5. 31,5. 931,5 pardon mais va c carré fois c carré on va simplifier c carré mais c carré on va trouver finalement que l'énergie produite par cette réaction là est égale à 24,7 méga électrons volt et voilà la valeur de cette énergie là et pour la dernière question trouver d'accord la durée nécessaire à la consommation de tous les hydrogènes présents dans le soleil. Sachant que l'énergie libérée, attends, on a un fait un mois, que le chemin que tu as lié à ta ra, lié à Yémen, avec la réaction de la réaction de fusion, de fusion, pardon, 10 à la puissance 34 joules. C'est clair Alors, je vais vous dire un autre. Je vais vous dire que c'est la masse de l'hydrogène qui est en train de se faire. Alors, on a la masse totale d'hydrogène. Total. Je vais vous dire qu'il représente 10% de la masse de l'hydrogène. Alors, 0,1 fois la masse de l'hydrogène. Il y a 2 fois 10 à la puissance 30 kg. Alors la masse d'hydrogène total, je vais vous juge, fâchera, ou je te dis, je kg, d'accord C'est la masse totale. Alors, je vais vous dire la masse totale de l'hydrogène qui est en chemin, je vais vous dire un noyau d'hydrogène. Je vais vous dire un noyau d'hydrogène. Alors, je vais vous dire N, je vais vous dire N, c'est la masse d'hydrogène total sur la masse d'un noyau d'hydrogène. C'est clair. Il y a 2 fois 10 à la puissance 29 kg sur la masse d'hydrogène. La taille est liée à elle. Vous allez faire deux balles. Deux balles, s'il vous plaît. La taille est l'unité de masse atomique. Nous allons faire la taille. 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 Alors, on divise à 1,00728. Nous allons faire la taille. باش نحول من لونيتي د ماس اتوميك قالوا لي خصني نضرب في 1.66054 10 بويسونس موان 27 كيلو غرام داكور نولتيمي ملتيبي فوا 1.6645 فوا 10 على بويسونس موان 27 باش نلقاو لو نومبر ان نتروف كو لو نومبر ان ايت ايغال 1.19 داكور فوا 10 على بويسونس 56 et d'avoir le nombre de noyaux d'hydrogène lesquels sont en chemise et en chemise ça marche alors l'énergie totale produite l'énergie produite totale par l'hydrogène c'est le nombre d'hydrogène fois delta delta E qui est calculé dans la question de l'eau D'accord Delta E, les calculs de la question l'eau, là je fais A. Il y a l'énergie produite par cette transformation d'hydrogène. C'est clair Alors, E total. Mm -hmm. Alors, il représente quoi Alors, n'oubliez pas de le nombre là dedans. Nous avons quatre hydrogènes. Quatre hydrogènes qui ont une la réaction. C'est clair. Alors, le nombre de mètres, c'est un divisé par quatre. Je ne sais pas si je suis le nombre d'hydrogènes. Mais si tout le monde a dit l'hydrogène, c'est qu'il y a la réaction. C'est clair. Il y a un sur quatre. Il y a 2,5 fois 
fois d'elta e la puissance 55 fois delta e les sept nombres les y a je hal arrive à la chaîne facile c'est bien mais fois 24 pardon fois 24 facile c'est bien mais alors ça fois 24,7 alors l'énergie totale de l'adna il y a 7,38 fois 10 à la puissance 56 méga électron volt avec l'ordine le bel l'énergie la tonne à un mauvais à tonne à l'énergie produite euh, chaque année c'est en joule alors c'est un joule le mev et le joule d'accord attendez la relation des alors si on drop juste à de la valeur à l'indre baf 1,6 10 à la puissance moins 13 d'accord alors l'énergie totale on ne pas de la valeur fait que fois 1,6022 10 à la puissance moins moins 13 et 1,0 1,6 pardon 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 alors on trouve la valeur suivante alors c'est 1,19 fois 10 à la puissance 44 joules. Alors, cette énergie, cette énergie, elle est réactive avec l'hydrogène qui va, qui va faire le soleil. Alors, on a besoin de savoir chaque année, yani, qui va créer le, chaque année, qui va créer le, le, le soleil, je vais dire, le nombre de les années, nombre d'années, c'est qu'on est sur le nombre d'années. Ou l'énergie totale. على الانرجي اللي كتفورنا في عام واحد سيتادي غنقسمو هاد الانرجي هادي على هاديك الانرجي اللي عطاونا هما اللي هي ديس لا بيسونس 30 34 داكور سا مارش نومبر دي زاني هو واحد فاصله تسعتاش فوا ديس لا بيسونس دي Disons, ça va être dans le le temps T. Temps restant. Ça fait Il y a 1,19 10 à la puissance 10. Disons. Il y a la théorie de la D'accord Il y a 11,9 et il y a 12. 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 milliards d'années 12 milliards d'années il y a 12 milliards de années 12 milliards de années 12 milliards de années il y a un peu de temps le soleil va être le cas de la vie il va être le cas de l'hydrogène ce qui va être le cas de la vie ça marche alors j'espère que nous allons faire tout l'exercice si la question 3 je vais vous donner en détail je vais vous donner concentré au fait et tu es compliqué pour le niveau deuxième année bac option française alors on va faire la, la, la correction de l'exercice 7 voilà l'exercice dans une centrale nucléaire les noyaux d'uranium U235 subissent la fission sous le choc d'un autre en long à un des, noyaux, des nombreux processus possibles conduit à la formation d'un noyau de lantane et noyau de brome et de plusieurs neutrons. On a ici les données qu'on va les utiliser au cours de la correction. Alors les questions. Pour la, la première question, petit a, définir l'énergie de liaison d'un noyau. Petit b, dans l'expression latérale qui permettra son calcul. La question de calculer en méga électron volt l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, euh, d'uranium, pardon. Petit b, calculer l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau. Troisième question, écrire l'équation de la réaction de fission étudiée. Et la quatrième question, exprimer l'énergie libérée par fission d'un noyau d'uranium en fonction des énergies de liaison par nucléon de noyau père et de noyau fils. Petit b, calculer la valeur de cette énergie en méga électron volt. La cinquième question, dans, un central, dans une centrale pardon, nucléaire, 
l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique. Une centrale fournit une puissance électrique P électrique d'ici la puissance 3 avec un rendement de R de 25%. Alors, quelle est sa puissance nucléaire consommée Petit B, quelle est en joule l'énergie nucléaire consommée chaque année Et C, quelle est, d'accord, en tonnes la masse d'uranium consommée annuellement et chaque année on donne l'énergie libérée par une mole de noyau d'uranium est égale à 1,8 de la puissance 13 joules. Allez-y. On commence la résolution. Pour la définition de l'énergie de liaison, alors l'énergie de liaison, c'est simple. Et l'énergie qu'il faut fournir et l'énergie qu'il faut fournir. Au noyau d'arroche qu'on au repos, au noyau au repos pour le dissocier, pour les le dissocier en ces nucléons, nucléons constitutifs, constitutifs aussi au repos voilà d'accord alors la question suivante petit b dont l'expression latérale permet le calcul de l'énergie de liaison alors l'énergie de liaison d'accord est égal à quoi Il est égal à le défaut de masse fois c au carré avec delta M, c'est quoi C'est le nombre des protons fois la masse du proton. Plus le nombre des neutrons, c'est A moins Z fois la masse des neutrons. Moins la masse de l'uranium. D'accord Alors tout ça fois, fois C au carré. C'est clair Alors voilà, c'est l'expression la, latérale. Alors pour euh, la question 2, calculer l'énergie de liaison de ce noyau-là. Alors, comme donné, qu'est-ce qu'on a besoin on a, on a EL est égal. Le nombre des protons, c'est. D'accord C'est 92 fois la masse des protons plus 235 moins 92 fois la masse de neutrons moins la masse de l'uranium. Tout ça c'est au carré alors on va faire l'application numérique alors trop d'autres j'ai les données j'ai les valeurs de mn ou mp ou la masse de l'uranium alors je n'ai 1,9 unité de masse atomique fois c au carré alors on va dire l'unité de masse atomique 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 on va dire 931,5 mev l c carré fois c carré on va simplifier c carré avec c carré alors on trouve l'énergie de liaison c'est 1771,99 méga électron volt d'accord la question suivante calculer l'énergie de liaison par nucléon alors, petit b. L'énergie de liaison par nucléon, c'est simple. Il y a l'énergie de liaison, il y a l'uranium, sur A, les rois, le nombre de masse de l'uranium, les rois méthyl Alors, c'est 1771, sur 235. On trouve l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium. C'est 7,54 méga électronvolts par nucléon. Par nucléon. Oh, il y a fin radi. Fin radi. Allez, ici. La question suivante. Petit 3, écrire l'équation de la réaction de fission étudiée. Alors là, j'ai un exercice de l'énoncé 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 de 
دكوغ لوغانيوم كيتحول للبور البروم وكيتحول لونطان وحتى كيلكو نوترون هاد لي نوترون خصنا نعرفو شحال لو نومبر ديالهم دكوغ داكشي اش غنديرو نديرو لا رياكسيون فوالا أه. اليزي الوغ لوغانيوم لوغانيوم لي عندو دو سون ترونت سانك أو كاتغو فان دوز لي عندو أن زيرو غادي يعطينا لونطان لي عندو سون بليس لو بروم لي عندو بليس واحد إكس نوترون Alors pour déterminer x et on dit le loi de Sodi juste par la conservation de la masse. Alors conservation de la masse, nombre de masse, conservation de masse, j'ai dit 235 plus 1 est égal à 144 moins 88 plus x. Alors on trouve que x est égal, d'après le calcul, est égal à 4. Alors la réaction de fission étudiée, on se connaît l'uranium 235, 92, plus neutron, c'est une réaction de fission, NGTAR, LA 144, 57, plus le brom, voilà, 35, plus 4, N10. Et voilà, on dit la réaction, les calculs voilà, les réactions de fission étudiée. C'est clair Allez-y. La question suivante. Exprimer l'énergie libérée par fission en fonction de l'énergie de liaison par nucléon. Par nucléon. Alors, c'est simple. Alors, l'énergie de libérée, c'est la somme de l'énergie de liaison. Il y a les réactifs moins la somme de l'énergie de liaison des de produits. Voilà. Les kinés vont en fonction des énergies de liaison par nucléon. Alors, l'énergie de liaison, je vois en forme d'énergie de liaison, les réactifs, on dit l'uranium. D'accord Énergie de liaison réactif, on dit l'uranium. D'accord L'énergie de liaison de le neutron, maquillage, moins l'énergie de liaison de l'antane, plus moins l'énergie de liaison de l'BR. Alors, ce qu'on a fait, l'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon fois A. Alors, A de l'uranium, moins 235. D'accord fois énergie de liaison par nucléon de l'uranium moins LA il y a 144 fois l'énergie de liaison par nucléon de LA moins le bord les watts fois l'énergie de liaison de l'UPR ça fait un peu de l'énergie libérée en fonction de L'énergie de liaison par nucléon, il y a le noyau pair, le noyau pair sur l'uranium, et le noyau fils, ou ma LA ou BR. Ça marche Alors, rien d'avoir l'expression. Bien sûr, la, la question suivante, on va vous dire l'application numérique. Pour la question suivante, calculer la valeur de cette énergie en méga électronvolts. Alors, l'énergie libérée est égale. Alors, euh, c'est 235 fois l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium moins euh, 144 fois l'énergie de liaison par nucléon de LA moins 88 l'énergie de liaison de BR alors 235 on a déjà calculé l'énergie de liaison de l'uranium c'est 7,4054 moins 144 L'énergie de liaison par nucléon de LA, la taille de 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 la 
حتى لينيرجي دو ليزون ديال بي ار عطاوها هي اللي هي 8.56 الو لينيرجي ليبيرار غنلقاوها هي 3.7 ديس لا بويسونس 3 ميغا الكترون فولت سي كلير الو لا كيسيون سويفونت دونز اون سونترال نوكليير لينيرجي نوكليير اي ترانسفورمي اون لينيرجي الكتريك يعني كيحول الطاقة النووية لطاقة كهربائية الو غاد لو سونترال هادا كيعطيني كوم بويسونس الكتريك واحد القدرة كهربائية اللي كتساوي ديس لا بويسونس 3 ميغا وات افيك ان غوندومون دو ار ايكال ا فانت سانك فانت سانك بورسون كيل لا بويسونس نوكليير كونسومي الو واش نعرفو لو كونسوماسيون دابا هاد لو غوندمون هادا اش كيساوي هو البويسونس الكتريك على بويسونس نوكليير صافي هادا هو لو غوندمون الو ولكن اش كنقلبو حنا بغينا شحال كونسومينا يعني داكشي اللي خلصنا داكشي اللي كونسومينا الو بويسونس نوكليير اش غتكون هي بويسونس الكتريك سور لو غوندمون غوندمون بورسونتاج بويسونس الكتريك تيسالا بويسونس 3 le rendement le 0,25 alors quand on a puissance nucléaire ce qui c'est oui il voit 4 fois 10 à la puissance 3 méga mégawatts et ni d'une autre manière en allé de le le centre la centrale nucléaire 4 fois 4 fois ni l'ia ni qu'à ta ni qu'à ta ni voit la puissance nucléaire d'il 4 10 puissance 3 mégawatts يلا كنستافد من خمسة وعشرين في المية منا اللي هي ديس لا بويسونس تخوا امين يعني واحد تخوا ديس لا بويسونس تخوا كضيع هاديك كضيع ليا داكشاش لو غوندمون سي فانت سانك كلما كانت هادوك لي زينيرجي ولا لا بويسونس ديسيبي لي لي بويسونس ديسيبي كتر كلما كيكون لو غوندمون صغير وكلما قلالو كيكون لو غوندمون كبير فاهمين الوغ كي لي اونجو لينيرجي نوكليير كونسومي شاك اني الو هما عطاونا لا بويسونس انويال الو كنعرفو ان العلاقة بال بال بويسونس بال بويسونس و لينيرجي ان لا بويسونس سي لينيرجي بار اونيتي اونيتي دو طون سا مارش الو لينيرجي نوكليير عندنا حنا لا بويسونس نوكليير غنضربو ف لا ديوغي لي بغينا داكوغ الو لينيرجي نوكليير لي بغينا نحسبو انرجي نوكليير هي لا بويسونس لي عطانا هي 4 في 10 لا بويسونس 3 ولكن ما نساوش عندنا ميغا واط خصنا نحولها للواط باش تخرج لنا لينرجي لينرجي بالجول خصنا نحولوها ديال الواط من الميغا واط للواط هي ضربو في 10 لا بويسونس 6 عقلوا عليها من الميغا الميغا الكترون فولت الكترون فولت 10 لا بويسونس 6 ميغا واط للواط 10 لا بويسونس 6 و لا ديغي دلتا تي هي اون اني الوغ نضربو في 3500 3065 خاصنا نحولو عقلو السكوند باش نلقاو كلشي بالجول فوا فانت كات نحولو النهار و النهار نحولو السكوند تروا ميل سيسون على نلقاو لينيرجي نوكليير نلقاو هي ان فيغول فانت سيس فوا ديس لا بويسونس دي سات جول و هادي لينيرجي نوكليير ديالي صافي ديال ديال العام نزيدو هنايا صافي Alors la question suivante, c'est qu'il est en tonne la masse d'uranium consommée annuellement. Euh, alors, on a vu l'énergie nucléaire annuelle, les sept nucléaires. On m'a dit qu'on a l'énergie qui est neuf mol ou un. De bas, on a vu l'énergie qui est neuf mol ou un. On a vu le nombre de deux mol. Alors, le nombre de deux mol, c'est où il y a. Voilà l'énergie nucléaire de l'âme sur l'énergie fournie ou la libérée par une mol de d'uranium li hiya hadi alors khra hasbna qbila tlqinaha 1,26 10 la puissance 17 men hasl al had hiya bel joul hatta hadi bel joul yani qasmou ala 1,8 fois 10 la puissance 13 joul alors alqaw anna le nombre de mol huwa 7000 mol 7000 mol هذا هو النمبر دو مول ولكن اش بغاو هما بغاو لا ماس يورانيوم الوغ النمبر دو مول شنو هو هو لا ماس سور لا ماس مولار الوغ لا ماس من هنا اش غنساوي 
هي لا لا كونتيتي دو ماتيير اللي هي 7000 مول فوا لا ماس مولير اللي هي 235 صافي الوغ ابليكاسيون نيميريك غنلقاو ان لا ماس ايت ايغال 7000 فوا داكور فوا 235 fois 235 alors le travail est 1,645 fois 10 à la puissance 6 grammes. Quand on a 10 à la puissance 6 grammes, il y a tonnes. Million de grammes ou tonnes. Et dans M est égal à 1, majorité de 56 tonnes. On a le cas de la masse. اللي خاصنا نكونسوميو ديال لورانيوم انويلمون اللي هي واحد فاصله طون ونص تقريبا طون ونص تقريبا سي كلاغ الوغ حتى لهنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم تسالوا ليا فراسكم اي بون كوراج